ஹலோ ஹலோ லோ மீட் மிஸ் மித்ரோ நான் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நிறைய கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் உருவாக்குவாங்க ஒவ்வொரு டைமில் ஒரு வித்தியாசமான கான்டென்ட் கிரியேட்டர் உருவாக்குவாங்க சில கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் மட்டும் அந்த பெண்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் இருப்பாங்க நம்ம அவங்கள எடுத்து போட்டு கலா சொல்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஜெனித ட்ரீமராக இருக்கட்டும் இன்பாஸ் ட்ராக்காக இருக்கட்டும் அந்த விதத்தில் இப்போ நம்ம ஒரு நம்ம கிட்ட ஒருத்தர் சிக்கியிருக்காரு ஸோ இன்கேஸ் அவர் இந்த வீடியோ பார்க்க நேரிட்டுச்சு அப்படின்னா நாங்கள் உங்களோட கான்டென்ட்டை தான் கலாய்க்கிறோம் உங்களை கலாய்க்கல பட் அதுவும் உங்களால் ஃபோட்டோ எடுத்துக்க முடியல கொஞ்சம் ஹேர்ட் ஆகுது அப்படின்னா என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி இங்கே எங்கேயாச்சும் இருக்கும் அந்த இன்ஸ்டாகிராம் ஐடிக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க இந்த வீடியோ பிரைவேட்டில் போட்டுடலாம் அப்புறம் உங்களை கலாய்க்கிறது நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் பட் உங்களுக்கு ஹர்ட் ஆகலை சும்மா ஜாலியாக தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் வாங்க நம்ம வீடியோ பார்க்க போகலாம் என்ன கான்டென்ட் யார் இந்த புது ஜெனி த ட்ரீமர் வெண்பாஸ் ட்ராக் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க ஷாப்பிங் மாலில் ரெண்டு பேரும் பேசுகிறாங்க பேசுகிறக்கா ஷாப்பிங் மால் போகிறீங்க சரி ஓகே பேசுகிறாங்க ஆ காத்து நின்று கொடுத்ததில்ல ஹி நோட்டிஸ்ட் ஒன் கை சைட்டிங் ஹர் ஓ வேற ஒரு பையன் உங்க ஆளை சைட் அடிக்கிறது நோட் பண்றீங்க அது இயல்பு தான் ஏன் ஒன்று ரொம்ப ஓரா சைட் அடிக்கிறாண்டி அப்போ நானே இருந்தால் கிண்டல் பண்ணிட்டு வாடி அங்கிட்டு போகலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டு போயிருப்பேன் உரிமையா பண்ணையும் பத்துக்குச்சு ஐ எம் ஸோ கியூட் ஸோ ஹீஸ் வாட்சிங் அண்ட் சைட்டிங் திஸ் இஸ் காமன் டோன்ட் பி பாசிவ் அப்படின்னு சொல்றா ப்ராக்டிக்கலான ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்டு ஓகே இது காமன் தானே நம்ம வெளியே போன ஒரு நாலு பொண்ணுங்களை சைட் அடிக்கிறது இல்லையா கமிட்டடா மேரிடா நீ பார்த்தா சைட் அடிக்கிறோம் அழகா இருந்தா சைட் அழகா ஆராதிக்கலனா பெரிய தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோலா படத்தில் கார்த்திக் ரச சாரே சொல்லியிருக்காருல்ல அந்த மாதிரி சைட் அடிக்கிறது ஒரு இயல்பு தான் அந்த பொண்ணுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக புரிஞ்சிருக்கு நம்மளால் என்ன பண்ண போறாருன்னு தெரில அவர் அது இப்போ பிரெயினுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுறக்கே இவ்வளோ நேராச்சு நானே படிச்சு முடிச்சு ரொம்ப நேரம் ஆச்சு இதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் ரியாக்டே பண்ணீங்கன்னா இல்லை இவ்வளோ ஸ்லோவாக ரியாக்ட் பண்ணுறீங்களே அப்படின்னு கேட்குறேன் மற்ற விஷயங்கள்லாம் அப்படி கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுங்கள் ஒன்று வெட்டாத விட மாட்டேன்டா ரியாக்ட் சொல்கிறேன் He he pretends like he's citing another girl. Now, I'm going to say that there was an internal comedy in my head. He can't tell me about that. That's why I'm going to say that. It's a very close circle. I'm going to say that there's a counter in my head. I'm going to say that there's a little judgment. I'm going to say that. That's why I'm going to say that. He pretends like he's citing another girl. Oh, he's going to say that there's another girl. Instant karma. Okay. நீ கொஞ்சம் <laughs> 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 ஏன் இப்படி இருக்கீங்க என்ன உங்களுக்கு நாங்கள் ஏதாச்சும் கேள்வி கேட்டால் மட்டும் சந்தேகப்படலாம் சந்தேக பிராணி அப்படிங்கிறீங்க நீங்கள் ஏதாச்சும் கேள்வி கேட்டால் எங்கள் ஃபோன் எடுத்துன்னோன்னா இது பேர் தான் பாசிட்டிவ் லவ் அப்படிங்கிறீங்க இல்லை எங்களுக்கு புரியல எங்களுக்கு என்ன ஏன் ஏன் முதல்ல உங்கள் பாய் ஃப்ரெண்ட் அவ்வளோ ஒர்த் இல்லைன்ட்டு அவன் மேலே ட்ரஸ்ட் வைங்க அதுக்குன்னு கண் மூடி வித்தனமாக வச்சு ஏமாந்துடாதீங்க இட் ஹாஸ் டு பி பேலன்ஸ்ட் ஓ நீ போன அவளை சைட் அடிச்சு தான் வருவேன் அப்படிங்கிற இங்கே வாருன்பா ஏதோ உன்னோட தட்டில் இருக்க இட்லிக்கு சட்னி தான் பெஸ்ட்ன்னு ப்ரூவ் பண்ணும் அப்படிங்கிற கோசரம் பக்கத்து தட்டில் கை விட்டு எடுக்கிறது ரொம்ப தப்பு நண்பா ரொம்ப தப்பு ஷீஸ் மா வாட்சிங் ஹிம் வித் மிக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸா என்னென்ன எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஐயோ இவன் சைட் அடிக்கிறானே ஐயோ இவன் சைட் அடிக்கிறானே ஐயோ இவனை விட்டு சைட் அடிக்கிறானே சி இது சவுண்ட் வர மாதிரி இருக்கு வீட்டிலேயே <laughs> 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 
மாலுக்கு போகணுமா படத்தை பார்த்தோமா கடலையை வருத்தமா வீட்டுக்கு வந்தோமா மூமெண்ட்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுமா அப்படி இருக்கிறது விட்டு புட்டு அவள் சைட் அடி அவளுக்கு நான் தப்பு ப்ரூவ் பண்ணுறேன் இவளுக்கு இதை தப்பு ப்ரூவ் பண்ணுறேன் இவன் கேர்ள் ஃப்ரெண்டாக சைட் அடிக்க போகிறேன் எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய ட்ராமா கிரியேட் பண்ணி அங்கே ஒரு சீரியல் எடுத்து முன்னூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் அந்த படத்தை ஓட்டி தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஹஸ்பண்ட் டைப் ஒன் என்ன இவர் டைப் ஒன் ரெண்டு விதமான ஹஸ்பண்ட்ஸ் தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன டைப் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் டைப் ஒன் எப்படி அப்படிங்கிறத முதல்ல ஜென்ரலாக பார்ப்போம் மனம்ங்கேடும்ேலன் <laughs> டயர்ட் சரி ஒரு பொண்ணு வாய தரந்து சொல்கிற அளவுக்கு நடந்திருக்கீங்க டைப் ஒன் ஹஸ்பண்டு டயர்டுன்னு அவளே சொல்கிறா சரி அதுக்கப்புறமா என்ன சாலை உருவி மாற்றுறது தான் இங்கே கான்செப்டா இல்லை எதுக்கு இவர் சாலை ஸ்டோலை உருவுறாரு அப்படின்னு தெரில பரவாயில்ல ஆனால் அந்த பொண்ணு டயர்டாக இருக்குன்னு சொன்னதுக்கப்புறமும் இந்த மாதிரி மிரட்டி இந்த மாதிரி விஷயங்களில் ஈடுபட வைக்கிறது ஏய் இதெல்லாம் இப்போ இல்லீகல்ரா சட்டமே வந்துருச்சு கல்யாணமே ஆனாலும் எரிய ஒரு மெரிட்டியல் ஸ்டேட்டஸில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் ஒருத்தர் விருப்பம் இல்லாமல் தொட்டாங்க அப்படின்னா அது அந்த பெண்களுக்கு சாதகமாக முடிகிற மாதிரி சட்டங்கள்லாம் இருக்குதா ஏதாச்சும் பண்ணி உள்ளே போயிடாத நண்பா அந்த பொண்ணுக்கு வந்து ஹார்ட் உடஞ்சிருச்சு அப்புறம் ஒரு ஃபேக்ஸ் மைலியோட அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறா போல சரி அக்செப்ட் பண்ணிக்கமா உன் ஹஸ்பண்ட் தானே கடைசியில் இப்போ நீ இதை அக்செப்ட் பண்ண முடியல அப்படின்ட்டனா அவர் எங்கேயாச்சும் மிருகம் படத்தில் ஒரு ஆதியோட மோசமாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கான் வெளியே போய் பல பெண்களோட வாழ்க்கையை கெடுத்துருவான் அந்த பெண்கள் வாழ்க்கைக்காக நீ கொஞ்சம் அக்செப்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது ஓ டைப் டூ ஓ ஓகே கான்செப்ட் பிரகாரம் டைப் ஒன் வந்து கொஞ்சம் கம்பல் கம்பலிங்காக அந்த லவ்வெல்லாம் இல்லாமல் இந்த கிரேட் இண்டியன் கிச்சனில் வர மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹஸ்பண்ட் டைப் டூ யார் ஐ ஹாவ் அ பேட் ஹெட் டே டுடே ஸோ நாட் டுடே ஹெட் ஏக் தான் நம்ம உனக்கு என்ன ஒரு நாள் ஃபுல்ல நாள் ஃபுல்லாக இருக்க போதா நான் வெயிட் பண்ணுறேன் ஆஃபீஸுக்கு லீவ் போடுறேன் இங்கேயே இருக்கேன் ஹெட் ஏக் போகிற வரைக்கும் இங்கேயே இருக்கேன் இல்லைங்க டு டேக் கேர் ஆஃப் ஹர் அப்படிங்கிறேன் அவளை நம்ம கவனிச்சுக்கணும் இல்லைங்க என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா அப்புறம் நான் தானே கவனிச்சுக்கணும் அதுக்காக அதுக்கோசரம் லீவ் போட்டுட்டு வீட்லேயே இருந்து சுடுதண்ணியில் வச்சு கொடுத்து வாத்திரம்லாம் பிடிக்க சொல்லி விக்ஸ் எல்லாம் தேய்ச்சி விட்டு கவனிச்சுக்கிறேன் அப்படிங்கிறக்காக சொல்கிறேனுங்க அதுக்கப்புறம் தலைவலி போய் தானே ஆகணும் காலங்காத்தால எந்திரிச்சு இந்த கட்ட குரல வச்சுட்டு இந்த பாட்டுலாம் பாடணும்ட்டு எனக்கு இருக்குது அதை நீங்க கேட்கணும்னு இருக்குதா ரிலீஸ் சாரி ஹஸ்பண்ட் ஓகே யூ ஜஸ்ட் லைட் ஓன் ஐ இல் ரப் யுவர் ஹெட் டைப் டு ஹஸ்பண்ட் ரப் யுவர் ஹெட் ஓகே கதை போமா உடனே உன் ஒய்ஃபுக்கு வந்து ஒரு கண் கலங்குதல் ஒரு ஹார்ட் ஷேப்பு சரி கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இவர் எந்த டைப் ஆஃப் ஹஸ்பண்ட் அப்படின்னு பெண்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் லவ் பண்ணால் கண்டுபிடிக்கலாம் அதுவும் லவ் பண்ணுறமே அப்படிங்கிறக்கோசரம் டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப்லேயே இருந்து கெட்டு போகிற பெண்களும் இருக்காங்க ஆண்களும் இருக்காங்க அதெல்லாம் அமையும் அமையணும் பிரதர் மெனிஃபெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு போயிட்டு இருந்து உலகத்தோட கையில் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும் ரொம்ப போட்டு காம்ப்ளிகேட்டடாக யோசிச்சுட்டே இருக்கக்கூடாது சரி அது ஒரு பெ பெண்களுக்கான பிரச்சனை இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்தில் அது ஆண்களுக்கான பிரச்சனை இருந்தால் பசங்களுக்கு பயம் வருது இன்றைக்கிலாம் மேரேஜ் பண்ணாலே பதவி அடிச்சு ஓடுறானுங்க அது பெரிய கமிட்மெண்ட் அப்படிங்கிற அந்த பொறுப்பு போய் பயம் ஜாஸ்தியாக வந்துருச்சு அது பயப்படுற அளவுக்குலாம் பெரிய சீன்லாம் கிடையாது மேரேஜ் இஸ் ஓகே இட்ஸ் யூஸ்வல் இட்ஸ் காமன் இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் திங் அவ்வளோதான் இதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் அ காம்ப்ளிகேட்டட் திங் அதையும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு லைஃப் ஹேஸ் டு பி பேலன்ஸ்ட் இந்த கிளாரிட்டி இருக்கணும் இப்போ எதுக்கு நான் இதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் டைப் டூ ஹஸ்பண்டுக்கு வருவோம் ஸோ உங்களுக்கு டைப் ஒன் ஹஸ்பண்டா டைப் டூ ஹஸ்பண்டா அப்படிங்கிறதெல்லாம் வேண்டாம் அந்த சோகதி விட்டுருவோம் ஆனால் எந்த மாதிரி பசங்க உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுங்க ஆனால் நான் இந்த ரெண்டு டைப்பில் ரெண்டுமே கிடையாதுங்க நம்மலாம் வந்து உடனே அவள் ஹெட் ஏக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னோடனே அப்படியே சூடு தண்ணி வச்சு கொடுத்து பேம்பர் பண்ணி ஆச்சா போச்சா பேசிக்காக இருக்கும் பேசிக்காக இல்லாமலாம் இருக்காது எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் அதெல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லைனா சொல்லு மெனக்கெட்டு பண்ணி அந்த லவ் ஓவர் டூ ஆகி சங்கர் படம் மூஞ்சி அளவுக்கு பிரம்மாண்டமாக பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது நமக்கு பேசிக் கேர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போய்ட்டு வந்துட்டு வேலைக்கு போனதுக்கப்புறம் அங்கே இருந்து ஒய்ஃபுக்கு இங்கே ஹெட் ஏக்காக இருக்கும்போது இந்த நடுவில் நடுவில் கிடைக்கிற பிரேக்லாம் ஒன் ஃபோர் த்ரீ ஹவ் இஸ் இயர் ஹெட் ஏக் இப்போ பரவாயில்ல அடி அப்படின்னு குட்டி குட்டியாக மெசேஜ் அனுப்புவோம்ல அதுதான் அவங்களுக்கு இன்னும்
அவனே சாப்பிட போற மாதிரி பாக்குற சைக்கோ கிளர் மாதிரி இருக்கு இது வெப் சீரீஸ் வேற மாதிரி போகுது அவளுக்கு உடனே ஒரு சந்தோஷம் ஸோ வெளியே போகலான்னு சொன்ன உடனே ஓகே சொல்கிறேன் ஹஸ்பண்டு ஓகே த ஹஸ்பண்ட் யூ டிசர்வ் ரெண்டாவது எப்படிப்பட்ட ஹஸ்பண்ட் பார்ப்போம் பேபி ஐ மிஸ் மை மாம் டேட் ஐல் கோ சீ தம் பிஃபோர் யூ கெட் ஹோம் ஒர்க் ஷேல் ஐ கோ எதுக்கு நான் கேட்டுக்கிட்டு இல்லை நான் கேட்குறேன் உங்கள் அம்மா அப்பாவை பார்க்குறக்கு கூட ஒருத்தனை கேட்டுட்டு போகணுமாங்கிறது கிடையாது உங்களுக்குள்ள பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் சி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒருத்தர் மேலே லவ் இருக்கும் போது பேசிக் லெவல் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் இருக்கும் இல்லைன்னு சொல்லலை அதுக்குன்னு எல்லாத்தையுமே கேள்வியாக கேட்டு அவங்க மேலே உள்ள ரெஸ்பெக்ட் நீங்கள் காட்டணும் அப்படிங்கிற கவுசரம் நீங்கள் ரொம்ப டவுன்வேர்டாக கீழே இறங்கி போயிட்டு இருக்கக்கூடாது இது வந்து பியாண்ட் த ஜெண்டர் சொல்கிறேன் ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி அவுட் ஆஃப் லவ் அவுட் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் கண்டிப்பாக நம்ம கேட்கணும் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் ரொம்ப பணிஞ்சு போய் கூனி குறுகி இன்னைக்கு ஒரு நாள் எங்கள் அம்மா அப்பாவை நான் பார்த்துட்டு வந்துடுறேனுங்க ப்ளீஸ் அந்த சீன் வேண்டாங்கிற அவ்வளோதான் அது புரிஞ்சுக்கோங்க பட் இந்த பேசிக் லவ் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் டுவார்ட்ஸ் த ஆப்போசிட் பர்சன் பியாண்ட் தியர் ஜெண்டர் அதெல்லாம் பார்க்காம அது இருக்கணும் அது ஒரு பொண்ணாக இருந்தாலும் இருக்கணும் அது பையனாக இருந்தாலும் இருக்கணும் நீங்கள் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணணும் பையனை லவ் பண்ணாலும் அது இருக்கும் அப்படி சொல்கிறேன் அந்த பேசிக் லவ் இருக்கணும் ஓகே தான் ஓ போன்னு சொல்லிட்டாரு இது பெரிய விஷயம் ஆடு எங்கள் அப்பா Isn't this dress nice? Can I buy these two, please? ஒரு பொண்ணுனாலே சாப்பிடுவா வீட்டில் அவங்க அம்மா அப்பாவை பார்க்கணுன்ட்டு போவா அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போகும் அதை விட்டு அவள் ட்ரெஸ் ஷாப்பிங் பண்ணுவா இதே கான்செப்ட் கூட நம்ம சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம்ல ப்ளீஸ் பேபி நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னா அவர் சரின்ட்டு வரேன் அவ்வளோதான் டைப் ஆஃப் ஹஸ்பண்ட் யூ டிசர்வ் ஐ ஐ லவ் யூ ஸோ மச் அம்மா சி இது டைப் ஆஃப் ஒய்ஃப் ஐ டிசர்வ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குள்ள அந்த கான்செப்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டே வெண்ணம் அவனே நான் எங்கள் அப்பா அம்மா வீட்டில் இருக்கேன் நீ வீட்டுக்கு போனால் உனக்கு சோறு இருக்காது வரும்போது சாப்பிட்டுட்டு வா இல்லை வரும்போது எனக்கு பாசம் வாங்கிட்டு வா இல்லை எங்கள் அப்பா அம்மா வீட்டுக்கு வா எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு போகலாம் இப்படி சொல்லக்கூடிய ஒய்ஃப் தான் ஐ டிசர்வ் ஏ இந்த ஷர்ட் நல்லா கட்டி இதனை எடுத்துக்கோவா ஏ லூஸ் இப்போ தான் நான் ஷர்ட் எடுத்தேன் அதுக்குள்ள உனக்கு என்னோட அவசரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு நமக்கே தெரியாமல் அந்த ஷர்ட்டை ஆர்டர் போட்டு நம்மளுக்கு சர்ப்ரைஸாக வாங்கி கொடுப்பாள தட் டைப் ஆஃப் ஒய்ஃப் ஐ டிசர்வ் மூணாவது ஒரு சின்னாரி எதோ சொன்னார் வீட்டுக்கு போகணும் ட்ரெஸ்ஸஸ் அது சாப்பாடு ஏய் இன்றைக்கி ஒரு நாள் நம்ம வெளியே சாப்பிட்லாம் முடி அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அப்படின்னா என்ன வேலை உனக்கு என்னத்து இன்னி கிழிச்சிட்டே சரி நான் ஃபோனை வச்சுட்டு வரேன் ரெண்டு பேரும் காசிப்ஸ் பேசிக்கிட்டே வா சமைக்கலாம் சமையல் கட்டலை அப்படின்னு சொல்கிற ஒய்ஃப் வேணும் எனக்கு இது 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 ஒரு தவறா இது ஒரு அத்தியாவசியம் ஒரு கான்டென்ட் க்ரியேட்டருக்கு ஒரு தேவதை மாதிரி ஒரு ஒய்ஃப் கிடைக்கிறது அவசியம் என்றால் ஒரு ஜென்யூனான கான்டென்ட் கிரியேட்டருக்கு என்னை நானே சொல்லிக்கிறேன் சாரி ஜென்யூனான கான்டென்ட் கிரியேட்டருக்கு ஒரு தேவதை இல்லாட்டியும் ஒரு திவ்ய தர்சினி ஒரு தேவ தர்சினி யாராவது கிடைப்பது அத்தியாவசியம் இதே யாரும் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்குது ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேரிங் தேர் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாடி ஃபிசிக்ஸ் சீக்ரெட் திங் அண்ட் ப்ரைவேட் திங் ஃபார் ஃபன் இந்த மாதிரி நண்பர்கள்லாம் நான் வச்சுக்கவே மாட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படின்னா அது ஒரு அது ரொம்ப டிவைனான ஒரு விஷயம் நான் பார்க்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படி தான் ரொம்ப பர்டிகுலராக பிக்டப் ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் இருக்கும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் என் எப்போ பார்த்தாலும் எல்லாமே ஒரே வைப்பில் தான் இருப்போமா அதனால் எங்களுக்குள்ளே அது வேறு மாதிரி போயிடும் இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தா இருந்தாங்கன்னா கட் பண்ணி விட்டுருவேன் ஃபஸ்ட்டு இப்போ எல்லாம் பசங்க இருக்க மாட்டாங்க மேக்ஸிமம் ஆஃப் த பாய்ஸ் இப்படி இருக்க மாட்டாங்க ஸோ கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து ஐ மீன் கேர்ள்ஸ் நீங்கள் இதெல்லாம் பார்த்து கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே சாரி கேர்ள்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து பயப்படுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஐயோ அப்போ நம்மளும் போய் அவன் ஆள்கிட்ட வந்து பசங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரொசஸ்னஸ் இருக்கும் பெண்கள் அளவுக்கு அதை காமிச்சிக்க மாட்டாங்க அது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும் அதுதான் அவனுக்கு அது காமிக்கவும் தெரியாமல் முடியாமல் அது ஒரு சைக்கோத்தனமாக மாறுறதுக்கு காரணம் அந்த ப்ரொசஸ்னஸ் தான் பட் அது தப்பு தான் ஒரு பர்சனாக ஒரு மேன் ஹீ ஷுட் நோ டு கண்ட்ரோல் ஹிஸ் எமோஷன்ஸ் குறிப்பாக பர்சஸ்னஸ் அப்போ தான் வந்து ட்ரஸ்ட் பில்டர் இடத்துல தான் ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் அழகாகவும் இருக்கும் ஸோ அதனால் அது தப்பு தான் பட் அவுட் ஆஃப் பர்சஸ்னஸ் அவன் சைக்கோ ஆகிறதுலாம் அது உண்டு தான் அது நேச்சர் நேச்சராக இருந்தாலும் தப்பு தப்பு தான் நான் இல்லைன்னா சொல்லலை இப்போ இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆ ஸோ இவ்வளோ பொசசிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆண் பை நேச்சராகவே கொஞ்சம் பொசசிவ் ஆண்கள் இது ஒரு அண்டர்
இவர் டீசெண்டாக இல்லை நான் அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் போட ஒன்று வச்சு போச்ச கல் போட எல்லாம் மூடிட்டு போக வீட்டுக்கு யாரை பற்றி எங்கே யார்கிட்ட வந்து கேட்குற செவனி திரும்பிடும் உம்மா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வேண்டாம் ஒரு மயிர் வேண்டான்னு போயிட்டே இருந்திருக்கணும் பார்த்தீங்களா கான்செப்ட்லேயே எனக்கு கோவம் வருது அப்படின்னா என்ன ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு இப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம் உங்களுக்கு நிறையா பசங்க இப்படி பேசுகிறவங்களும் இருக்க தான் செய்கிறாங்க அப்படின்னு இருக்க தான் செய்கிறாங்க நான் இல்லைன்னு சொல்லலை அதுக்குள்ளே ஏண்டா போகிறீங்க அந்த க கார்பேஜுக்குள்ளே அந்த சாக்கடைக்குள்ளே ஏன் போய் விழுகிறீங்க அவனுங்கள விட்டுருங்க அவனுங்க கிடக்கிறானுங்க லூஸு பயிலுங்க அவனுங்க கூட நீங்கள் போய் ஏன் சேர்றீங்க என்ன ஃப்ரெண்ட்ஷிப் உங்களுக்கு என்ன செய்கிதம் எதுக்கு அந்த பழக்க வழக்கம் அவனுங்க கூட அவனுங்க இப்படின்னு தெரிஞ்சால் கழுட்டு போய்ட்டு இருக்க வேண்டியதானே எப்படி இருந்தாலும் கழுட்டு போய்ட்டே இருக்க வேண்டும் நம்ம லைஃப் நம்ம கரெக்டாக இருந்துக்கணும்ல நமக்குன்னு சொல்லி எத்திக்ஸ் இருக்கணும்ல வித்தவுட் எத்திக்ஸ் தர்ஸ் நோ ஹியூமன் பீங்ஸ் எத்திக்ஸ் இல்லைனா அவன் ஹியூமன் பீங்கே கிடையாது அதனால் இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லாம் உங்களுக்கு வேண்டாம் நண்பர்களே இவர் வந்து சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை அவள் மட்டும் கேர்ள் மட்டும் கிடையாது ஷீஸ் மை ஒய்ஃப் ஷீஸ் மை தனா ஷீஸ் மை ஒய்ஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொன்மகள் வந்தால் பாட்டு மாதிரி ரீமிக்ஸ் பாட்டு மாதிரி பாட்டுக்கிட்டு இருக்காரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே எதுக்கு முதல்ல அப்படி சேர கேங் கூட ஏன் போய் சேரணும் அவனுங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பற்றி நம்ம ஏன் கேட்கணும் சொல்ல வேண்டாமா டே நீ பேசுறது உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்டை பற்றி உங்கள் அம்மாவை பற்றி இப்படி பேசுவியா அப்புறம் எப்படி உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்டை பற்றி மாதிரி இப்படி பேசலாம் அறிவுமை இருக்குது அவனுக்கு கிளம்பும் முதல் இங்கே இருந்து அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்டை திருத்த வேண்டாமா பேச வேண்டாமா அப்புறம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் அப்படியே அவர் ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்டை காப்பாற்றிட்டாராமா இல்லை நான் கேட்குறேன் எனக்கு தான் ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கான் ஒரு மணி நேரம் கால் பண்ணி ஒரு மணி நேரமும் திட்டுனா நீ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் லைஃப் லைஃப் லைஃப்பில் லைஃப்லைங்கிற நீ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் லைஃப்பில் அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னான் நிறைய விஷயங்கள் அது ரொம்ப எமோஷனலான விஷயங்கள் சொல்லக்கூட முடியாது அது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படி தான் இருக்கணும் என்னோடய லைஃப் பற்றி என்னை விட ஒரு படி மேலே அவன் கேர் பண்ணான் அந்த ஃபோன் கால் அது அப்பட்டமாக தெரிஞ்சது ரொம்ப யதார்த்தமாக தெரிஞ்சது அவனால் ஏற்றுக்க முடியல நாங்கள் ஜாலியாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் போது மித்துன் தான் ஜாலியாக இருக்குது கலகலப்பாக இருக்குது அப்படிங்கிறது அவனுக்கு அது ஓகே ஆனால் மித்துன் லைஃப்பில் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்ட்டு அந்த சுச்சுவேஷனை தாண்டி அவன் என்னை பற்றி யோசிச்சிருக்கான்ல அது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கால் பண்ணி ஒரு மணி நேரம் திட்டினான் அவன் திட்டினதில் தான் வீடியோஸ்லாம் ரெகுலராக போட்டுங்கிற ஒரு முடிவுக்கே வந்தேன் நான் இல்லாட்டி கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனமாக சுற்றிக்கிட்டு இருப்பேன் நான் நான் ரொம்ப அவ்வளோ அசால்ட்டான ஒரு ஆள் தான் ஜாலியாக இருப்பேன் இந்த அதனால் அவன் கேர் எடுக்கிறாரில்ல அது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சாரி கொஞ்சம் எமோஷனல் ஆகிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பற்றி பேசுனேன் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பற்றி இந்த ஒன் ஹவர் ஃபோன் கால் பற்றி நான் தனியாக ஒரு பாட்காஸ்ட்டில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே மறந்துடாதீங்க எனக்கு அப்பப்போ ஞாபகப்படுத்துக்கு நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஏ என்னடா வீடியோ பதினேழு நிமிஷம் போயிடுச்சு கடைசி கான்செப்ட் நினைக்கிறேன் டக்குனு முடிச்சிடலாம் கால் பண்ணுறாங்க யாரோ ஓகே யாராச்சும் கால் பண்ணால் நாங்களும் பிக்கப் பண்ணி தான் பேசுவோம் என்ன ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் இன்னும் யாரையும் பிக்கப் பண்ணல அதனால கால் பிக்கப் பண்ணல சரி ஓகே காக வாழ்கிற ஜாதி ஐ ஃபெல் டவுன் காட் ஹர்ட்டா சரி ஓகே அதை கால் பண்ணி ஒரு லப்பர்கிட்ட ஒரு பொண்ணு சொல்கிறா சரி டி நானாக இருந்தால் எதார்த்தமாக என்னாச்சு ஹாஸ்பிட்டல் போனையா வந்தியா ஊசி இது ஓட்டையா அதை மாத்திரலாம் வாங்கிட்டு அப்படியா இல்லை நான் பைக் எடுத்துகிட்டு வரட்டா உனைய பார்க்கட்டா என்ன ஏது ஓகேவா நீ இல்லை நான் வர நான் வந்து வந்தே ஆகணும்னா வரேன் இல்லாட்டினா நம்ம எப்பயும் போல் மீட் பண்ணுறப்போ மீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீ ஓகே நார்மலாக பாய் ஃப்ரெண்டாக தான் கேட்பாங்க இவர் என்ன கேட்க போகிறாரு அவன் என்ன குழந்தையாக்கும் இன்னும் புடிச்சு திட்டிக்கிட்டு இருக்கு எது ஒன்றுமே இதுக்கப்புறம் ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜுக்கு அப்புறம் ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சு அப்படின்னா அது விபத்து தான் யாரும் தெரிஞ்சு போய் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா விவரம் தெரிஞ்சு போச்சு விவரம் தெரிஞ்சு போய் வேணும்னே பண்ணுறக்கு அவன் முட்டாள கிடையாது அது விபத்து ஒரு கேர்லெஸ்னஸ்னால நடந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக அதை யோசிக்கணும் இவனை திட்டுறனால என்ன பிரோஜனம் திட்டினா இவன் அவனோட கான்ஃபிடன்ஸ் உடையுமோ உடையாதா சரி இந்த சுச்சுவேஷன் நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் நம்ம எப்படி காமன் கம்போஸ்டாக ஒரு ஹியூமனாக இந்த இடத்துல இருக்கணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் யோசிக்கணுமே தவிர்த்து சரி திட்டக்கூடாது திட்டுறாரு ஓகே Mm-hmm. This moment is rarely priceless. It means a lot when genuinely care. Okay. இது ஒரு வேலிடான அக்செப்டபிள் கான்செப்ட் தான் பேசிக்காக எல்லாருமே எதிர்பார்க்கறது அட்டென்ஷன் தான் இது பேசிக் ஹியூமன் நேச்சர் அதுவும் நமக்கு பிடிச்சவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு அட்டென்ஷன் வருது அப்படின்னா அது வேறு லெவல் நமக்கானவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு அட்டென்ஷன் வருதுன்னா அது வேறு லெவல் ப்ளஷிங் கொடுக்கும் வேறு லெவல் ஒரு பட்டர்ஃப்ள
செம்ம பாட்டுங்க ரொம்ப பெரிய ஃபேன் அந்த பாட்டுக்கு தடவை பேச சொல்லிட்டு கிளம்பதும் நாங்கள் மீட் மிஸ் மித்தும் சும்மா இந்த கான்செப்ட்ல பார்த்தோம் ஸோ இன் கேஸ் அவர் இந்த வீடியோ பார்த்தார் அப்படின்னா அவருக்கு ஹர்ட்டிங்காக இருந்துச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் சொல்லுங்க பிறகு நான் இந்த வீடியோ வந்து ப்ரைவேட்ல போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இல்லை ஜாலியாக ட்ரோல் பண்ணுறோம் அவள் தானே என்ன இப்போ அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ அப்படியே ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க மாதத்துக்கு ஒரு முறை ரெண்டு முறை ஒரு சம்பிரதாயம் போல் அப்பப்போ ஒரு ட்ரோலை தெளிச்சு விடுவோம் தடவை பேச சொல்லிட்டு கிளம்பதும் நாங்கள் மீட் மிஸ் மித்து தடவை பே டட்ட 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 டட்டாட்டா ஹேர் கட்டு சோமாலியாவில் சோம்பு வைக்கிற மாதிரி இருக்கேன் இந்த ஹேர் கட்டு சரி ஓகே பாய்